，真是丢人，把人给丢大了。走，回家。哟，这不是我素素表妹吗？表姐，啊，爷爷。哎呀，表妹啊，说起来这事儿呢，我还是要多感谢你。要不是你捡走我不要的破鞋，我和店主呢，这说不定还真的是有缘无分呢。江素素真是捡了芝麻丢了西瓜，和店主相比，神医算个屁呀、啊。父亲这么说我爸爸坏话，爸爸说了，他会带我们进入盛典当贵宾的。哈哈哈哈哈！就你们还想进入盛典呢？爸爸不会骗我们的。哟，小东西，你爸爸这么有本事的话，他怎么不见他把请柬送过来给你们呢？更别说他现在人都不敢出现呢。爸爸不会骗我们的。那你说说，你爸爸是去哪儿了？我不知道。<笑>我看是夸下海口不能兑现，灰溜溜的丢了你们跑了。爸爸不会不要我们的，江婉儿，你不要太过分了。我说事实、啊。原来那个搞大了他肚子的野男人回来了，江家出了这么搞破鞋的，真是家门不幸啊。<笑>素素，还嫌不够丢人，赶紧带着小野狗回去。爷爷，素素，你就少说两句话吧。现在的江婉儿是我们能惹得起的吗？妈，我看我们还是先回去吧。请问谁是江家小姐？啊，我是。我是来接您出席盛典的，上车吧。啊。店主，我已经接到江家小姐了。只有素素吗？东东呢？他说他叫江婉儿，而且我也没见到孩子呀。看冒充我未婚妻，真是有胆量。是，是属下素心了，你知道该怎么处理。好的，属下明白。嗯。臭司机怎么开车的？小心我店主听你的旨。江小姐，实在不好意思，车子呢有一些故障，需要您下车一下，麻烦了。店主叫你请我们来的，是的，您是盛典的贵宾，不需要入场券，直接进去就好了。有劳您了。江素素小姐，你好，这是给您家的请柬。请柬？刚刚不是说不用吗？这是我的送礼。赵公子，你来干什么？别这么紧张了。我呀，听说叔叔阿姨特别想参加这个，我特地搞了三张门票。谢谢你啊，赵公子。阿姨呢，做梦都想进盛典呢。这么大的人情，我可还不起。你到底想干什么？素素，我知道你之前有误会，我今天来啊，是特地给你道歉的。我对你啊，那是一片真心。我对你啊，那是一片真心。你压着东东的救命药不给的时候，我可没看见什么真心。这请柬，你还是拿回去吧。傻丫头，这是赵公子的一片心意，你咋那么糊涂呢？你到底有什么目的？哦，还真是什么事情都瞒不住。来来来，你不是有一个朋友认识那个医神吗？他要是真会什么医神圣术，那我就发财了。这恐怕不太好吧？这跟盛典比，那又怎么了？那算得了什么呀？江婉儿扬言说要对付我们家，哎，等我们进了盛典。他想对付我们，他呀也得掂量掂量呢。妈，这赵文琪就是个无赖，退一步他就会变本加厉。是嫌他就是嫌把我，那怎么了？我就喜欢赵文琪这孩子，总总比跟着那个野男人强吧。妈，你知道这事儿？我就喜欢那赵文琪那孩子，劳改犯呀，我看不上。这请柬我不要了，我的丈夫只有战无双一个人。傻丫头，你得罪赵家有什么好处啊？叔叔阿姨啊，宴会马上开始，咱们走吧。素素有病，让她休息休息。好，我们先进。啊、无双，你来了，对不起，我实在拗不过我妈。没关系，赵文七的小算法成不了。为什么？赵家欺负你，他们的请柬被作废了，伯父伯母也进不去。<笑>叔叔阿姨。啊。素素啊，好像不太待见我。哎呀，赵公子，你放心好了，张无双那废物
跟你呀没得比。<笑>等等，你们的请柬是假，不得入。等等，你们的请柬是假，不得入。怎么可能？我是通过正规渠道搞来的请柬，怎么可能有假？同样的话，我不想说第二。呸！无双，还真被你猜中了。不是猜中了，是说中了。走，咱过去看看。我是龙城第一世家，怎么可能搞假？你耽误了店主的贵客，你承担得起吗？不见棺材不落泪，胆敢伪造店主，来人，说假请柬从哪儿来的？说说，不是我，是他们俩，哎，他们俩，他们俩让我造假的。张文琪，我瞎了眼睛了，我我相信你。赵文琪，我瞎了眼了，我还相信你。假请柬就是赵文琪给我。我可以作证，你作证有个屁用！他们三个是一家人，穿一条裤子，他肯定向着他们俩说话。都有嫌疑，咱们抓起来！哎，你们不能抓我呀！哎，等一下，江素素一家能来参加盛典，那是荣幸。他需要验票吗？他有什么身份进入盛典？你这是在侮辱店主，应该把他抓起来。原来是江素素一家，我这就安排你们。你有没有搞错？江素素是有名的破鞋，她为什么能进去？胆敢侮辱店主贵客，罪加一。来人，他是店主的贵客。苍兰的话你也敢质疑吗？啊！我不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。伪造请柬，侮辱贵客，栽赃陷害，龙城造假，看来是不能。我再也不敢了，求你放我们赵家吧！我爸要是知道我得罪店主，我就死定了。江小姐，他得罪了您，您想怎么处置？跪在这儿，大批一百个耳光，我就放过你。一百个？怎么，你自己来，还是我找人帮？啊，我自己来，我我自己来，我自己来，我永远不是在这儿，我再也不敢了。让几位贵客受惊了，这边请。哎，女婿啊，快跟我们说说，这到底怎么回事啊？是啊，闺女，哎，我不是在做梦吗？我们是不是店主贵宾啊，老公？你到底是什么身份啊？以后你们就知道了。瞪大你的狗眼，看清楚了，我可是平贱的，不是什么乞丐。哼！啊、江素素，你怎么在这里啊？表姐，你不是被店主的车送来的吗？怎么搞成现在这样了？不是上错了车，让别人把你扔出去了吧？我请你出外婆注意点啊。待会儿店主可是要向我求婚的，敢对店主的贵宾出言不逊，我看你死不想活了吧！哼，就你们还店主贵宾，哈哈，笑死我了。